weil er gedacht hat, das ist das Gericht. So, aber die anderen Sahaba haben das nicht gemacht. Er ist dann nachher am Ende seines Lebens blind geworden. Das ist sein Ich, die Herd, sein Verständnis. Manche Gelehrte sagen, dass Ibn Omar die Hand genommen hat. Guck mal jetzt, guck mal jetzt das Verständnis, dass er die Hand genommen hat vom Bad. Das ist sein Ich, die Herd. Seht, ich nehme auch die Hand. Aber diese Sache, da sagt zum Beispiel Sheikh Albani, Rahimullah, er sagt, Ibn Omar ist auch derjenige, der den Hadith über das Bartwachsen, einen Hadith darüber überliefert. Und derjenige, der den Hadith überliefert, der weiß am besten das Verständnis von diesem Hadith, was damit gemeint ist. Und das zeigt, dass der Prophet wahrscheinlich auch vom Bart genommen hat. Es wird von zehn anderen Sahabis überliefert, dass sie vom Bart genommen haben. Von zehn anderen, sagt Sheikh Albani, wird es überliefert. Von, von zehn Sahabern insgesamt wird überliefert, oder von zehn anderen, dass sie vom Bart genommen haben. Ja? Andere sagen, es wird vom Propheten nicht überliefert, aber hier sagt er, dass Ibn Omar das gemacht hat und er hat auch den Hadith überliefert, der die Bartverpflichtung sagt, äh, überliefert, zeigt, dass der Prophet Allahu Alam auch vom Bart genommen hat. Aber wie gesagt, diese Beweisung ist eine große Meinungsverschiedenheit. Ich denke, dass die stärkste Meinung ist, dass man vom Bart eine Hand nehmen darf, aber dass man auch länger wachsen lassen kann. Ja. Das ist also, äh, inshallah, die stärkste Meinung. Wie gesagt, das, ist, das soll auch kein Grund sein, unter den Jugendlichen oder unter den äh, auch Gelehrten sich darüber zu streiten. Weil das sind wirklich Ichtilaf Mu'tabar. Äh, das ist ein Ichtilaf Mu'tabar. Das ist ein akzeptabler, äh, akzeptabler Ichtilaf. Dann, wenn die Sahaba unterschiedliche Meinungen sind, der eine Sahabi sagt so, der andere so, ist dann die Aussage von einem Sahabi eine Hujja, ein Beweis? Nein. Okay. Sie, das hat man jetzt schon verstanden, weil sonst hätte man, wäre man vielleicht verwirrt gewesen. Der eine Sahabi sagt so, der andere so. Wir müssen, eins müssen wir ganz klar verstehen. Sahaba sind Menschen, die Fehler machen können. Die haben die größte Huld bei Allah, weil Allah sagt es im Koran. Aber der sagt nicht im Koran, die sind fehlerfrei. Das muss man merken. Wir wissen aus der Sunna, dass es Leute gab, die Sünden gemacht haben. Große Sünden. Sina. Wer ist ein Sahabi? im Istila, in der Terminologie der Muhadithun, ist jemand, der den Propheten in Lebzeiten gesehen hat, Punkt 1, an ihn geglaubt hat, Punkt 2, und mit Iman gestorben ist, und mit seinem Iman gestorben ist, und als Gläubiger gestorben ist. Was ist jetzt mit jemandem, der vom Islam abgefallen ist und dann wieder zum Islam zurückgekehrt ist? Gibt es unterschiedliche Meinungen. Weil Allah sagt an einer Stelle, also wenn du Schirk gemacht hast, werden deine Taten kaputt gegangen. Deswegen sagen die, wenn er zur Zeit, wo der Prophet gestorben ist, vom Islam abgefallen ist und danach wieder zum Islam gekommen ist, dann ist er kein Sahabi, sagen manche Gelehrten. Aber wie gesagt, das ist nicht das Problem. Fakt ist, die Sahaba haben die höchste Stellung. Warum? Weil sie die Religion von Null nach oben gebracht haben. Aber keiner sagt, dass sie fehlerfrei sind. Und ihr müsst mir wissen, wenn ihr mit Schiiten diskutiert, wisst ihr, was die machen? Die kommen jetzt zum Beispiel mit Hadithen, wo die oder jetzt, wo, wo die Sahaba Fehler gemacht haben, sagt, guck mal hier, guck mal hier, da, guck mal, der hat einen Fehler gemacht, da, guck mal. Und der Muslim, der kein Wissen hat von seiner Religion, glaubt mir, so viele jugendliche Muslime sind dadurch total durcheinander gekommen, weil der das gebracht hat. Warum? 